കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോദി കുക്കീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കല്യാണമാണ് ഗൈസ് ഇപ്പൊ നാലര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ടു ആറു മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കാർത്തിക ചേച്ചി വരും അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് റെഡിയായി ഫ്രഷ് ആയി എല്ലാം സെറ്റ് ആയി ഇരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കാർത്തിക ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ റെഡി ആവാൻ തുടങ്ങി എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വരും അപ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങണം നമുക്ക് സോ കാർത്തിക ചേച്ചി അടിപൊളിയായിട്ട് എന്നെ ഒരുക്കി തന്നിട്ട് വേണേൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓൺ മൈ വെഡിങ് ലുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോണം സൺ ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് വെഡിങ് ഹാൾ സോ ഡ്രീം മേക്കേഴ്സ് പിക്ചർ എന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ഫോട്ടോസും ടീമും സൂപ്പർ ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം സിംഗിൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാൻ മണ്ഡപത്തിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി ഔട്ട്ഡോർ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സിംഗിൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളെന്ന് അയ്യോ ടെൻഷൻ ആവണ് സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നവരെ സമ്മതിക്കണം സത്യം ഈ കഴുത്തൊന്നും തിരിക്കാൻ കൂടി പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്താ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സാരി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മാർക്കൻഡ വീവ്സ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സാരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാരി പെർച്ചേസ് ഞാനൊരു വ്ലോഗ് ആയി തിട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ കളർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു ഫൈനൽ ഔട്ട് ഫിറ്റ് പോലീസ് സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ ഒരുക്കിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാർത്തിക ചേച്ചി അത്രയും ഹാപ്പിയാണ് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് സാരി ഡ്രീപ്പിംഗ് ആണെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇപ്പൊ മണ്ഡപത്തിലെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തുടങ്ങി ഗൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാരും തകർത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കയാണ് ചേട്ടന്റെ സ്വീകരണത്തിന്റെ സമയം ആവാനായി അപ്പൊ ഞാൻ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമില് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ ചേട്ടന്റെ സ്വീകരണം നടന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് നമ്മുടെ മുഹൂർത്തം പതിനൊന്നും പതിനൊന്നരക്കും ഇടയ്ക്ക അയ്യോ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാരും വന്ന് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിന് ഉള്ളില് വന്നിട്ട് കാണുന്നവര് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ട് ചേട്ടന്റെ വീട്ടുകാരും എല്ലാരും വന്നിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാരി ആണെങ്കിലും വെഡിങ് ലുക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഓൺ മൈ ബിഗ് ഡേ ഫോട്ടോ സെഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് ഗൈസ് ഹൽദി തൊട്ട് ഉള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും എന്റെ ഫേസിൽ ഒരേ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പല്ല് ഇളിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ വായൊന്നും ഇങ്ങനെ അടക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ ബ്രൈറ്റ്സും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ എല്ലാ ഫോട്ടോസിലും ചിരിച്ചിട്ടുള്ള പിക്സ് കിട്ടിയില്ലേ ഫോട്ടോസ് ആണ് മുഖ്യം നമ്മളെ എല്ലാ ഫോട്ടോസിലും നമ്മളെ ഏറ്റവും നമ്മളെ ലൈഫിലെ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി ചിരിച്ചോണ്ട് നിക്കണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ചിരി കുടിക്കാനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് എന്തായാലും ചടങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങാനായി അപ്പൊ അഷ്ടമംഗല്യം താലപ്പൊലിയും ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള വിളക്കെല്ലാം ഇനി കൊളുത്തണം അപ്പം കല്യാണത്തിലെ ചടങ്ങുകളിലോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഗൈസ് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം കല്യാണ ചെക്കനാണ് മണ്ഡപത്തില് പ്രദക്ഷിണം എല്ലാം വെച്ച് മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് കയറുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ബ്രൈഡൽ എൻട്രി അപ്പൊ ഞാനകത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിക്കാണ് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല തലേന്ന് വരെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ അത് നോക്കുമ്പോ ചിരിച്ചോണ്ട് ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് നിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചായിരു
ബ്രൈഡൽ എൻട്രി ആണ് ഗൈസ് കുഞ്ഞി പിള്ളേരെല്ലാവരും താലപ്പലിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു സമയം മുഹൂർത്തം ഇങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കും തോറും ടെൻഷൻ ആണ് കല്യാണത്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അനുഭവിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളു അപ്പൊ ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം വാങ്ങി ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ് ഞാൻ മണ്ഡപത്തിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഫേസിൽ കുറേ ടെൻഷൻ മനസ്സിലായി അന്ന് എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ഫുള്ള് എല്ലാവരും എൻ്റെ ടെൻഷൻ അടിച്ച ഫേസാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും എന്നോട് പിന്നെ പറഞ്ഞു നീ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കല്ലേ ഫോട്ടോസിലെല്ലാം ടെൻഷൻ ഫേസായിരിക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന് പക്ഷേ കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാമി പോറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് അവര് പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചടങ്ങുകളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഭാഗ്യം പോലെ തന്നെ വന്ന പോറ്റി അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ അവിടെയാണ് എല്ലാരും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫൈ ആയില്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര സമാധാനത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനൊന്ന് കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ടെൻഷനൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് മണ്ഡപത്തിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ് So this was the moment we waited for. Finally, I'm getting married to the man of my life. I'm very happy. I'm going to get married. 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 So, Kalyanam Kalyanam guys, I don't know how much I'm going to do it. I'm going to wait for a while. I'm going to pray for this day. I'm going to pray for my parents and my parents. I'm going to pray for all of them. 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 കുറെ ചടങ്ങുകളുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്താട്ടോ ചെയ്തത് കാരണം ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് താലികെട്ടിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറി പാവ മിന്നു അവളായിരുന്നു എൻ്റെ നാട്ടുകൾ അവൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഞങ്ങൾ റിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് എല്ലാം താലികെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പെണ്ണിന് വിളക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കന്യാദാനം ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞു കല്യാണത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും സ്വപ്നം പോലെയാണ് സത്യം നിമിഷം കൊണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനൊന്നും ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടില്ല ഇനി ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കണ്ടുകൂടെ റിമൈൻഡ് അടിച്ചെടുക്കാൻ മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷനും കഴിഞ്ഞു റിലേറ്റീവ്സും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഹാപ്പി താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ ഹു ഓൾ കെയിം ഫോർ മൈ ബിഗ് ഡേ ഓൾസോ ടു ദൺസ് ഹു സെൻഡ് മീ അലോട്ട് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് വിഷസ് ഇൻ എവറി തിങ് ഗ്രഹപ്രവേശനത്തിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയി
പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡും ഹാപ്പിയും ആണ് എനിക്കങ്ങനെ സങ്കടം എന്റെ വീട്ടുകാരെ വിട്ടു പോണു അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്ര അറിയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്നെ കൊണ്ട് കൊറേ കരീച്ചൊക്കെ എടുക്കാനോടൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണ ആ സാധനം കിട്ടത്തില്ല ആകെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഞാൻ അമ്മു ചിപ്പി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇനിയിപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അമ്മു എപ്പോഴും പറയും ഇങ്ങനെ എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ കാണണമെന്ന് എപ്പൊ പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ തന്നെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവരില്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോണ്ട് ആണെങ്കിലും ശരിക്കും ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടന് വീട്ടിലെത്തി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി വിളക്കെല്ലാം വാങ്ങി കയറി ഗ്രഹപ്രവേശനം കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മധുരം തരൽ ചടങ്ങ് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ സെഷൻസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒട്ടു സമയമെല്ലാം ഇന്ന് ഈവനിങ് തന്നെ റിസപ്ഷനും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പൂജ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ വേഗം മേക്കപ്പ് എല്ലാം മാറ്റി ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേഗം അടുത്ത ലുക്കിൽ നമ്മൾ റിസപ്ഷൻ ലുക്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോട്ട് പോവാണ് അയ്യോ ഇന്ന് ഫുൾ ഒരു ഹെക്ടിക് ഡേ ആണ് കുറെ ദിവസം അടുപ്പിച്ചുള്ള പരിപാടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ ടയേർഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഈ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ചൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കളറാണ് എന്റെ വെഡ്ഡിങ് ഫംഗ്ഷൻസിന് എല്ലാം യുണീക്ക് കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഞാൻ സ്വയം അറിയാൻ എടുത്തതാണ് ചേട്ടന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് വെഡ് ലാൻഡ് ഒന്നും എടുത്തതാണ് അച്ഛങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളതാണ് രണ്ടും ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻട്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേക്ക് കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എനിക്ക് എന്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാമിലി ആണ് ഇപ്പോ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു എ വെരി ഗുഡ് ഫാമിലി താങ്ക്സ് ടു എവ്രി വൺ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി എല്ലാവരും അപ്പൊ എന്റെ ഇത്രയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും അടിപൊളിയാക്കി തന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഐ വിൽ ബി സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ആം ബ്ലസ് ടു ഹാവ് യു ഓൾ ഇൻ മൈ ലൈഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കട്ടിൽ നന്നായി നടത്തി തന്നതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ചേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള ന്യൂ ന്യൂ വീഡിയോസ് ഇ